ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் பைனரி சர்ச் அல்காதம் இன் டேட்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம அடுத்த பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் பைனரி சர்ச் பைனரி சர்ச் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஈஸிய சர்ச்சிங் எலமெண்ட் பைனரி சர்ட் பைனரி சர்ச்ன்றது ஒரு எலமெண்ட் இருக்கா என்ன சர்ச் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அது வந்து எப்படின்னா சார்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸாக இருக்கும் பைனரி சர்ச் ரிப்பீட்லி டிவைட்ஸ் த சார்ட்டட் அதாவது பைனரி சர்ச்சில் பார்த்தோம்னா என்ன ஆகும்னா ரெண்டாக பிரிப்போம் அண்ட் தென் டூ ஆஃப்ஸாக பிரித்து அந்த சர்ச்சிங் வந்து நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம் இது வந்து எந்த பேஸில் ஒர்க் ஆகும் பார்த்தா பைனரி சர்ச்சு டிவைட் அண்ட் கான்பேர் மெத்தட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம்ல டிவைட் அண்ட் கான்பேர் மெத்தட் மூலிமா நம்ம பைனரி சர்ச் வந்து ஒர்க் ஆகும் பைனரி சர்ச் வந்து ஆல்சோ வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பை செக்ஷன் அல்காரதம் சொல்வோம் இல்லைனா ஆஃப் இன்டர்வல் சர்ச் அல்காரதம் சொல்வோம் இல்லை டைகோட்டோமஸ் சர்ச் அல்கார் இது அதர் நேம்ஸ் ஃபார் பைனரி சர்ச் அல்காரதம்ஸ் இதோடைய கண்டிஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா to apply binary search algorithm or binary search algorithm irukonona first eppadi irukonona the data structure must be sorted data structure eppadi irukonom sorted means la uh, adha increasing order la sorted panni irukonom apdi illa na namba sorted pannikonom illa na vandu appo da binary search vandu work aagum access to any element of the data structure takes constant time adavadhu or data element namba vandu access pandrona adukku vandu constant time da vandu inga use pannano குறிப்பிட்ட டைம் தான் இருக்குது அதுக்கு ஓகேங்களா பைனரி சர்ச் அல்காரதம் பார்த்தோன்னா நம்ம என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் டிவைட் த சர்ச் ஸ்பேஸ் இன்ட்டு டூ ஹால்ஸ் அதாவது நம்மளுடைய அந்த சர்ச்சிங் இருக்கு இல்லையா அந்த இது அதை என்ன பண்ணுவோன்னா நம்ம ரெண்டாக வந்து பிரிச்சுப்போம் ரெண்டாக பிரிச்சுட்டு மிடில் இண்டெக்ஸை கண்டு மிடில் இண்டெக்ஸில் மிடிலாக இருக்கிறத மிடில் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா கம்பேர் த மிடில் எலமெண்ட் மிடில் எலமெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணணும் நம்ம கீயோட நம்ம கீ மீன்ஸ் நம்ம சர்ச் பண்ணுற எலமெண்ட்டு இப்போ அந்த கீழ வந்து மிடில் எலமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராசஸ் நமக்கு அதோட முடிஞ்சது அதாவது நம்ம சர்ச் பண்ணுறத மிடில் எலமெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணுவோம் மிடில் எலமெண்ட் எலமெண்ட் தான் நம்ம சர்ச் எலமெண்ட்னா அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடுது அப்படி வந்து கீ எலமெண்ட் வந்து மிடில் எலமெண்ட் இல்லைனா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நெக்ஸ்ட் ரெண்டு ஸ்பேஸாக பிரிச்சுக்கணும் ஆஃப் ஆஃபாக பிரிச்சுக்கணும் இஃப் த கீ எலமெண்ட் இஸ் ஸ்மாலர் தன் த மிடில் நம்ம தேடுற சர்ச் எலமெண்ட் வந்து மிடிலோட சின்னதாக இருக்குறேஜ் <laughs> பெஸ்ட் கேஸில் பார்த்தோன்னா ஜீரோ ஆஃப் ஒன் இப்போ அல்காரதம் வந்து வித் எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் இப்போ அல்காரதம் பைனரி சர்ச் ஏ டூ ஜீரோ என் மைனஸ் ஒன் அந்த கீன் கொடுத்தாச்சு ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் போடுறேன் பாருங்கள் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்பலாம் எடுத்துக்கணும் சார்ட்டட் அரையில் இருக்கணும் சார்ட்டட் அரை மீன்ஸ் லைனாக இன்க்ரீசிங் ஆர்டர்லலாம் இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா நம்ம இன்க்ரீசிங் ஆர்டராக மாற்றிக்கணும் இப்போ நான் போடுறேன் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர்லேயே நான் ஏதோ கொடுக்குறேன் டேட்டாவை ஓகேங்களா இப்போ ஒரு டேட்டாவை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துருக்கோம் அது வந்து எப்படி இருக்கணும் அசெண்டிங் ஆர்டரில் இருக்கணும் இப்போ டூ ஃபைவ் செவன் இப்போ எடுத்தாச்சு இப்போ எல் எல் மீன்ஸ் லோயர் பவுண்டு ஆர்னா அப்பர் பவுண்டு இப்போ நம்ம இது எப்படி எடுத்துக்கணுன்னா ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரு ஃபைவு சிக்ஸு இது வந்து எல் லோயர் பவுண்டு இது வந்து ஆறு அப்பர் பவுண்டு ஓகேங்களா இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ எல்லோட இது ஜீரோன்னு இருக்குமா எஸ் ஜீரோ ஆர் வந்து எண் மைனஸ் ஒன் என்னால் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டு சாரி செவனு அப்போ ஆர் வந்து என்ன வரும் எண் மைனஸ் ஒன் செவன் மைனஸ் ஒன்னு சிக்ஸு அப்போ நமக்கு ஆர் நம்பர் சிக்ஸ் இங்கே போட்டோம் எல் வந்து ஜீரோ ஆர் வந்து நமக்கு என்னது சிக்ஸு இப்போ வயல் வந்து பார்க்கணும் இப்போ வயல் கண்டிஷன் எதுனா எல் வந்து கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு சிக்ஸா கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஆகுது கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகும்போது உள்ளே வருது இது வந்து எம் மீன்ஸ் இது மிடில் எலமெண்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மிடில் எலமெண்ட் ஈக்குவல் டு எல் ப்ளஸ் ஆர் எல்லோட வேலை என்னது ஜீரோ ப்ளஸ் ஆரோட வேலை என்னது சிக்ஸு பை டூ அப்போ நமக்கு என்ன வேணும் மிட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு த்ரீ த்ரீ தான் வந்து நமக்கு மிட் வேல்யூ இப்போ நம்ம இது எடுத்துக்கணும் இது என்ன எடுத்துக்கணும் மிட் வேல்யூன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு கீனா சர்ச் பண்ணுறது தான் கீ இப்போ நான் கீ வந்து நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து கீ வந்து 
ஃபிஃப்டீன் எடுத்துக்கிறோம் நம்மளை வேலிட் என்ன எடுத்துக்கிறேன் ஃபிஃப்டீனை வந்து நம்ம சர்ச் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் ஃபிஃப்டீன் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போது ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் டபுள் ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் எம் எம்னா மிடோட வேல்யூ மிடோட வேல்யூனா அது த்ரீ எம் ஆஃப் த்ரீ ஏ ஆஃப் ஏ அரை ஆஃப் த்ரீ அரை ஆஃப் த்ரீயில் என்ன வேல்யூ இருக்கே டென் இப்போ கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஆகுதா இல்லை ஏன்னா கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இந்த இடத்துல இருந்துச்சுன்னா நம்ம தேன் கீ வந்து மிட் வேல்யூல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இங்கே டேர்மினேட் ஆகிடும் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனால் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இடத்துல வருது இஃப் இஃப் வந்து கீ இப்போ கீயோட வேல்யூ நமக்கு என்னது பதினஞ்சு தான் சர்ச் பண்ணுறோம் சொன்னால பதினஞ்சு இட்ஸ் அ கிரேட்டர் தேன் ஏ ஆஃப் எம் ஏ ஆஃப் எம்ல என்ன இருக்குது நமக்கு வேல்யூ டென் அப்போ இந்த கண்டிஷன் நமக்கு என்ன ஆகுது இந்த கண்டிஷன் நமக்கு ஃபால்ஸ் ஆகுது இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துக்கு வரணும் எல் ஈக்குவல் டு எம் ப்ளஸ் ஒன் எம்மோடைய வேல்யூனா அது த்ரீ இ அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் நமக்கு என்ன அது ஃபோர் எல்ன்றது என்னதான் சொல்லியிருக்கேன் லோயர் பவுண்டு அப்போ ஃபோரில் தான் நமக்கு என்ன பண்ணணும் லோயர் பவுண்ட் நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் ஃபோர் தான் எடுத்துக்கணும் அப்போ இது லோயர் பவுண்ட் கிடையாது இந்த கண்டிஷன் பிரகாரம் இப்போ மறுபடியும் இது தான் வந்து என்னது லோயர் பவுண்டு ஃபோர் தான் வந்து நமக்கு என்னது லோயர் பவுண்ட் மறுபடியும் கண்டிஷன் போகுது லோயர் பவுண்டோட வேல்யூ நமக்கு என்னதுமா லோயர் பவுண்டோட வேல்யூ வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா சாரி இங்கே இல்லை மறுபடியும் வந்து எஸ் மறுபடியும் கண்டிஷன் இங்கே தான் போகுது லோயர் பவுண்டு வந்து நமக்கு எல் வந்து ஃபோர் இல்லையா அப்போ எல் வந்து ஃபோரு ஆரோடைய வேல்யூ நமக்கு சேஞ்ச் ஆகல ஏன்னா ஆரோடைய வேல்யூ அதே தான் இருக்குது இப்போ ஆரோடைய வேல்யூ நமக்கு என்ன இருக்குது சிக்ஸ் தான் இருக்குது அதனால் நம்ம அப்படியே சிக்ஸ் போட்டுக்கிறோம் சிக்ஸ் போட்டோடனே இப்போ என்ன ஆகுதுனா கண்டிஷன் மறுபடியும் டூ ட்ரூ ஆகுது ட்ரூ ஆகும்போது மிட் வேல்யூ மறுபடியும் கண்டுபிடி போகிறோம் நம்ம இப்போ மிட் வேல்யூ நமக்கு வரும்போது மிட் வேல்யூ பார்த்தோன்னா எல் ப்ளஸ் ஆறு எல் வந்து நமக்கு கரண்ட்டாக அது ஃபோரு ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை டூ ஃபோரோடைய வேல்யூ டென் பை டூ டென் பை டூனால் ஃபைவ் ஃபைவ் தான் நமக்கு என்னது மிட் வேல்யூ இப்போ நமக்குடைய கரண்ட்டாக இப்போ இருக்கிற மிட் வேல்யூ வந்து ஃபைவ் இதுதான் மிட் வேல்யூ இப்போ வந்து மறுபடியும் நம்ம செக் பண்ணுறோம் இஃப் கீ கீயோட வேலையை நம்ம பதினஞ்சு தான் செக் பண்ண போகிறோம் டபுள் ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் எம் மிட்டோட வேல்யூ நமக்கு என்னது ஃபைவ் ஏ ஆஃப் ஃபைவ்ல நமக்கு என்ன இருக்குது ஏ ஆஃப் ஃபைவ்ல ஃபிஃப்டீன் இருக்குது இப்போ ஃபிஃப்டீன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன அர்த்தம் நம்மளுடைய கீ வந்து இருக்குது அப்போ நம்ம கீ வந்து ப்ரெசென்ட் இந்த இடத்துல கண்டிஷன் ஏன்னா டபுள் ஈக்குவல் டு கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிடுது இல்லையா இதுக்குள்ளெல்லாம் போகாது அப்போ நம்மளுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னு அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்படி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த பக்கம் சர்ச் பண்ணோம் இல்லையா இப்போ இப்படி வந்து நான் வந்து நான் வந்து சர்ச் பண்ணுற எலமெண்ட் வந்து ஃபைன் வச்சுக்கிறேன் ஃபைன் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஃபைன் வரும்போது திருப்பி அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்லேருந்து தான் போகும் லோயர் பவுண்டு வந்து ஜீரோ அப்பர் பவுண்டு வந்து சிக்ஸு அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் சாரி த்ரீ த்ரீன்னு வரும்போது இதான் ஃபஸ்ட்டு மிட் பாயிண்ட் வரும் மிட் பாயிண்ட் வந்தோடனே இப்போ கீ வந்து நம்ம என்ன வச்சுருக்கோம் கீ வந்து ஃபைவ் வச்சுருக்கோம் இது வந்து ஏ ஆஃப் எம் ஏ ஆஃப் எம்னா ஏ ஆஃப் த்ரீயில் என்ன இருக்குது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி டென் தான் இருக்கும் இப்போ கண்டிஷன் பார்க்குறோம் கண்டிஷன் ஃபால்ஸு கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனால் நமக்கு இந்த இடத்துல வரும் இஃப் கீ கீ வந்து நமக்கு என்னது ஃபைவ் ஏ ஆஃப் எம்மோட வேல்யூ நமக்கு என்னது டென் இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன ஆகுது கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிடுச்சு கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிடுச்சுன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வரும் ஆர் வந்து என்ன பண்ணுவோம் எம் மைனஸ் ஒன் எம்மோட வேல்யூ நமக்கு என்னது த்ரீ த்ரீ மைனஸ் ஒன் நமக்கு என்ன வரும் டூ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சைடில் இருந்தனால எல்லா லோயர் பவுண்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி போகணும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்பர் பவுண்டு வந்து லோயர் பவுண்டு இந்த இடத்துல தான் இருக்கும் அப்பர் பவுண்டு வந்து என்னது அப்பர் பவுண்ட் வந்து டூன்ற இடத்துல வரும் அப்போ இது வந்து அப்பர் பவுண்டு இப்போ எனக்கு என்ன ஆயிருக்கும் இது வந்து ஆறாக மாறிடுச்சு இப்போ ஆறாக மாறினோடனே திருப்பி நம்ம கண்டிஷன் போகிறோம் லோயர் பவுண்டோட வேல்யூனா அதுக்கு நமக்கு ஜீரோ தான் இருக்கும் ஆனால் அப்பர் பவுண்டோட வேல்யூனா அது டூ அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் டூ பை டூ ஒன்னே அப்போ நமக்கு மிட் வேல்யூ இது தான் எடுத்துக்கணும் நம்மளுடைய மிட் வேல்யூனா அது ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம கீ வந்து மறுபடியும் போது கீ வந்து ஃபைவ் இப்போ ஏ ஆஃப் மிட் வேல்யூ மிட் வேல்யூ நமக்கு கரண்ட் என்ன அது ஒன்னு ஏ ஆஃப் ஒனில் நமக்கு என்ன இருக்குது ஃபைவ் அப்போ இதுவும் இதுவும் மேட்ச் ஆகுது மேட்ச் ஆனால் அர்த்தம் நம்மளோட கீ வந்து ப்ரெசென்ட் ஆனால் இந்த இடத்துல நமக்கு டேர்மினேட் ஆகிடும் இதுதான் பைனரி சர்ச்சு கிளியராக புரியுதுங்களா அப்பர் பவுண்ட் அதாவது நம்ம கொட